ஸோ ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆர்டர் எடுக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஃபேஸஸில் எடுப்போம் ஆறு ரெண்டு டைப்ஸில் எடுப்போம் ஸோ ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்டர் பிக்கிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆர்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இதை வச்சு தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது ஒரு சினாரியோ ரெண்டாவது சினாரியோ வந்துட்டு இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஆர்டர் வந்துட்டு வராது ஸோ ஆர்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் காஸ்டிங் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர் காஸ்டிங் டூல்ஸை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஓகே எனக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட் மந்த்ல வச்சே ஒரு ஒன் லேக் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ இந்த மந்த் வந்துட்டு நாட் லெஸ் தான் ஒன் லேக் வந்துட்டு எனக்கு தேவைப்படும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதுல இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு எக்ஸசிவா வந்துட்டு நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிப்பேன் ஸோ தட் என்னோட ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு சைடு ஸோ இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ப்ராப்ளி மோர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எனக்கு வராதுங்கிறது என்னோட ஒரு ஃபோர்காஸ்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்காஸ்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம பேசிக்லி இந்த ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற சொல்ற இந்த சினாரியோல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது சினாரியோ சொல்றோம் முடிஞ்சிடும் <laughs> முடிஞ்சு நமக்கு ஒர்க் கார்டு எல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மூவ்மெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் அப்ரூவ் ஆகிட்டு மூவ்மெண்ட் கம்ப்ளீஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சேல்ஸ் ஆர்டர் போடும் இல்லைஜி இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி தான் வைக்கிறோம் நம்ம சொல்றது வந்துட்டு செகண்ட் சினாரியோ அதாவது ஃபோர்காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் எனக்கு ஒரு டவுட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம்னு நீங்களே கடைசியில் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சேல்ஸ் டீம் வந்து ஆர்டர் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுவோமா இல்லை இந்த மாதிரி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி கூட நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை இல்லை நம்ம ஃபோர்காஸ்டிங் சொல்கிறது வந்துட்டு ஐட்டம் ஸ்பெசிஃபிக்கு அதாவது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபோர்காஸ்டிங் சொல்லிட்டு தனி ஒரு இதே இருக்கு ஓகே ஆர் ப்ராப்ளி தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் கூட உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே இவ்வளோதான் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்துடும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஐட்டத்தை வந்துட்டு ஆர்டர் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆர்டர் எடுக்கிற ப்ராசஸை தான் நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ சிஸ்டமில் அது என்டர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா நமக்கு ஃப்ளோ எப்படின்னா அதாவது நமக்கு ரெடியாக இருக்கும் பேக்கேஜ்லாம் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இந் இதில் அகெயின் நமக்கு என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு டைரெக்டாக டீல் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை வச்சு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோமா ஸோ ரெண்டு சினாரியோ இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டு அட்ராக்டி சேல்ஸ் வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களே ஷிப்மெண்ட்லாம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரைட் அண்ட் கோட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் செல்ஃபுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களே பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு சினாரியோ ஸோ ரெண்டாவது வந்துட்டு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வச்சுருப்போம் அப்போ இந்த தேர்ட் பார்ட்டிக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம பில்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதாவது லெட்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு பத்து லோடு எடுத்து போறாங்க ஸோ இந்த பத்து லோடுக்கு வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஏ இருக்காரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பி இருக்காது ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஏ வந்துட்டு இன்னைக்கு பத்து ஆர்டரும் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பி வந்துட்டு எட்டு ஆர்டரும் எடுத்திருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம அது ஒரு பில்டிங் டேஸ் வச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெட்ஸ் ஏ செவன் டேஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த செவன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பில்டிங் எல்லாமே அக்கோமலேட் பண்ணிட்டு ஓகே இவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது இவ்வளோ இருக்கு லட்சே ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துட்டு இந்த பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் சொல்றது வந்துட்டு எப்போ பே பண்ண போறோங்கிற அந்த டியூ டேட்டை சொல்றது தான் பேமெண்ட் டர்ம் ஓகே ஸோ இந்த டேட்ல வந்துட்டு நம்ம பேமெண்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லேண்டட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்சிமெண்ட் சொல்லிட்டு இன்னொரு மாடியில் ஒன்று இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு இன்டர்ஃபேஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த லேண்டட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்
ஆர்டர் எடுக்கிறோம் ஆர்டர் எடுத்து இமீடியட்டாக நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர் புக் பண்ணிடுறோம் சேல்ஸ் ஆர்டர் புக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக நமக்கு இந்த ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் அதாவது நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர் புக் பண்ணிவிடுவோம் புக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு பிக்ஸ் ஸ்லிப்பு இது எல்லாமே ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அதாவது பேக் பண்ணிவிட்டு அந்த பேக்கேஜில் ஒரு ஸ்லிப் மாதிரி ஒன்று ஓட்டுவோம் ஸோ இந்த ஸ்லிப்பில் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் டெலிவரியில் என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது அதோடய நெட்டு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதுதான் பிக்ஸ் ஸ்லிப்னு சொல்கிறோம் அப்போது நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ரன் பண்ணுவோம் பிக்ஸ் ஸ்லிப்பெல்லாம் ரன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஷிப் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் ஷிப் கன்ஃபர்மேஷன் ரியல் டைமில் என்ன அப்படின்னா நம்ம பேக்கேஜ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் பேக்கேஜ் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்தந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஓட்டிட்டோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு லை லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு அந்த வேற ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவர் செக் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுவார்னா ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ லோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு லோட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் லோடிங் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓகே இந்த ஷிப்மெண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த டிரைவர்ட்டையோ இல்லை அந்த ஒரு மேனேஜர்ட்டையோ கொடுத்துருவோம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஷிப்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷிப் கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறோம் அதாவது சேல்ஸ் ஆர்டர் வந்துட்டு நமக்கு ஆர்டர் வந்ததையும் நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுறோம் இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபேக்ட்ரியில் வந்துட்டு ஷிப்மெண்ட் ஆகுது அதாவது அந்த பேக்கேஜ் இது எல்லாமே ரெடி பண்ணுறாங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்கிங் ஸ்லிப் இது எல்லாமே எடுத்து அந்த டெலிவரி கவர் அதில் வந்துட்டு ஒட்டிடுறாங்க ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நமக்கு லோடிங் இதெல்லாம் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ லோடிங் ஓடுற வரைக்கும் நமக்கு ஸ்டில் அந்த பிக்ஸ் ஸ்லிப் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் தான் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இப்போ லோடிங் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இனிஷியேட் பண்ணிடுறோம் இப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு ஷிப் கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இப்போது ஷிப் கன்ஃபர்மேஷன் முடிஞ்சது நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும் பிகாஸ் இப்போ நமக்கு டிரைவர்கிட்ட வந்துட்டு நம்ம இந்த காப்பி கொடுத்து விடணும் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது முடிச்சுட்டு ஷிப் கன்ஃபார்ம் ரன் பண்ணிடுவோம் ஷிப் கன்ஃபார்ம் ரன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த இன்வாய்ஸ் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த ஏஆர் அது வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிளில் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பில்லுக்கு அதாவது இந்த டெலிவரிக்கு இது தான் பில்லுன்னு சொல்லிட்டு டிரைவர்கிட்ட கொடுத்துருவோம் அப்போது டெலிவர் பண்ணுறவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு அமேசான்லேருந்தே வருது இல்லையா ஸோ ஒன்று வந்துட்டு உள்ளே என்ன ஐட்டம் இருக்குங்கிறது வரும் இன்னொன்று வந்துட்டு இன்வாய்ஸ் காப்பி இன்வாய்ஸ் காப்பி ஆர் டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அது இருக்கும் ஸோ சிமிலர்லி இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்வாய்ஸ் இது தான் சொல்லிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போது இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு நமக்கு ரிசீவபிள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது கஸ்டமர்கிட்டேருந்து நம்ம ஆர்டர் எடுத்துருக்கோம் ஆர்டர் நம்ம டெலிவரும் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த பேபிள்ஸில் பார்த்து அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ அங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ எவ்வளோ பே பண்ணுங்கிறத இன்வாய்ஸ் பண்ணணும் சிமிலர்லி இங்கே நம்ம வந்துட்டு டெலிவர் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம டெலிவர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வரணுங்கிறத நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமருக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதான் நான் சொன்ன இல்லையா இந்த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் இது எல்லாமே அது எல்லாமே நம்ம கஸ்டமர் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ கஸ்டமர் கூட அட்டாச் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு போய் டிஃபால்ட் தெரியும் இந்த கஸ்டமர்னா ஏழு நாளில் கொடுத்துருவார் இவர் வந்துட்டு பதினாலு நாளில் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்துட்டு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இந்த பேமெண்ட் டேர்மை நம்ம கஸ்டமர் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்னரியோ இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு லட்சே இந்த கஸ்டமர் வந்துட்டு எனக்கு டியூ டேட் செவன் டேஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ்லேயே கொடுத்துட்றாரு அதே இது இன்னொருத்தர்னா செவன் டேஸ் டியூ டேட்னா டென் டேஸில் தான் தர்றாரு இன்னொருத்தர் வந்துட்டு செவன் டேஸை வந்துட்டு டென் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி நிறைய நாட்கள்ஸ் தான் தர்றாரு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் நான் செ
மோர் தென் டூ டைப்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒன்று வந்துட்டு அது வந்துட்டு நம்மளோட பிஸ்னஸ் மாடலை பொறுத்தது ஒன்று வந்துட்டு நமக்கு கேஷ் அண்ட் கேரி ஸோ கேஷ் அண்ட் கேரினா என்ன அப்படின்னா இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சேல்ஸ் ஸோ அதில் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னா ஐட்டம் வந்துட்டு ஒன்றா நம்ம காம்போ ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம் இருக்கும் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஷாம்பு ஓகே ஸோ இப்போ லெட்ஸ் ஏ ஹிமாலயா ஷாம்பு ஸோ இப்போ இந்த ஷாம்பூவில் வந்துட்டு ரெண்டு இருக்கு ஒன்று காம்போ ஒன்று வந்துட்டு நார்மல் சினாரியோ நார்மல் ஐட்டம் ஓகே இப்போ அவங்க ஐட்டம் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க பில் பண்ணி அவர்கிட்ட கையில் கொடுத்துடுறோம் அப்போது இந்த சினாரியோவில் உங்களுக்கு பிக்கிங் ஷிப் கன்ஃபார்ம் இதெல்லாமே ஜஸ்ட் ஆஸ் அ ப்ராசஸ்ஸாக நம்ம ரன் பண்ணுவோம் பட் இன் ரியல் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஷிப்மெண்ட்டு இது எதுவுமே எதுவுமே நடக்காது பிகாஸ் அவர் ஜஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு நம்ம பில் பண்ணி அவர் கையில் கொடுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு உடனே கொடுக்குறனால பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸில் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த பேமெண்ட் மெத்தட் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா ஒருத்தர் செவன் டேஸ்ல கொடுப்பாரு ஒருத்தர் இதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஏதாவது இருக்கா இல்லைன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோமா இந்த கஸ்டமர் வந்து செவன் டேஸ்ல கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்டா ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் டம் இருக்கா அப்படி இல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய டேட்டால வந்து இவர் ஓகே இவ்வளவு இந்த டேட்ல வில் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளா கேட்டகரைஸ் பண்றோமா இல்ல அதான் ஸ்டாண்டர்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் டேஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்டீன் நெட்டு செவன் நெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இது போக இப்போ உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் இல்லாட்டி சாரி செவன் டேஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி பிஸ்னஸ் இப்போ உங்களுக்கு பைப் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது உங்களுக்கு அந்த கேஸ் பைப் லைன் எல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட்ல போடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றக்கே வந்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேல ஆகும் இப்போ அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அட்வான்ஸ் மாதிரி வாங்கிப்பாங்க அப்போ இது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சேல்ஸ் ஸோ சேல்ஸ்னா நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டரில் தான் புக் பண்ணணும் அதாவது ஓட்டோ சியில் தான் புக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அட்வான்ஸ் ஒன்று வாங்கிப்போம் மைல் ஸ்டோன் பேசிஸில் பேமெண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி சினாரியோக்கு ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கிப்போம் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு செமி ஃபினிஷ்ட் ஐட்டம் ஆகிருக்கப்போ ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்குவோம் வாங்கிட்டு டெலிவர் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு நம்ம வாங்கிப்போம் ஓகே இப்போ அட்வான்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேஸில் ரிசிப்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ரிசிப்ட்டுங்கிறது நமக்கு என்னென்னா அட்வான்ஸ் பிகாஸ் நமக்கு அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு டைப் இல்லை ஒரு இன்வாய்ஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசிப்டை போட்டு அப் அப்படி எட்டு வர மாதிரி அட்வான்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் இதில் இல்லை அது இதோட பழைய வருஷனில் இபிஎஸ்ல இருந்தது நமக்கு அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பட் இதில் நமக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிசிப்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ரிசிப்ட் கிரியேட் பண்ணுறோன்னா இந்த கஸ்டமருக்கு இவ்வளோ அட்வான்ஸ் இருக்கு ஓகே லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்க்கு நான் ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஓகே இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு ரெவன்யூவும் இருக்காது எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த ஒரு பைப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறது இல்லையா இதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வெறும் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ வந்துட்டு அக்ராஸ் த பீரியட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவேன் ஐ மீன் எக்ஸ்பென்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அக்ராஸ் த பீரியட் தான் இருக்கும் பிகாஸ் மந்த் அண்ட் மந்த் நமக்கு இந்த லேபர் சார்ஜஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷனோட எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் எலக்ட்ரிசிட்டி இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இதோட டேக்ஸேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் பார்ட்டில் நமக்கு இஷ்யூ இருக்காது பட் வேறஸ் ரெவன்யூவில் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியது வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம டோட்டலாக வந்துட்டு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நமக்கு ஒரே இயருக்குள்ள எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அதே இது நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபெப்ரவரியில் இந்த ஆர்டர் எடுக்கிறேன் அப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு
இது எப்போ ஃபைனலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா அதாவது ரிசீவிளில் வச்சு தான் பண்ணுறோம் ரிசீவிள் நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு கஸ்டமர் நமக்கு எவ்வளோ தரணுங்கிறது தான் ரிசீவிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த சினாரியோவில் ஒரு ஒரு அட்வான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு பட் கம்ப்ளீட் பில்லிங் வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் வரல அதாவது இன்வாய்ஸ் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பட் வேறஸ் ரெவன்யூ வந்துட்டு வரல ஏன்னா நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கோம் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் நமக்கு இது வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அப்போது இது ஸ்டில் ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும் அப்போ ரிசல்ட் மட்டும் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த அட்வான்ஸ் மட்டும் இப்போது இந்த மேனுஃபேக்சரிங்லாம் பண்ணிவிட்டு ஷிப்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டோம் ஷிப்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிப் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சினாரியோவில் ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டரு சேல்ஸ் ஆர்டரை வந்துட்டு இந்த பிக்ஸ் கன்ஃபார்ம் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு ஷிப்மெண்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த ல ஒரு ஹெவி வெஹிக்கிள் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோட் சைடில் ஸோ அந்த ஹெவி வெஹிக்கிளில் இந்த பைப் போட்டு நம்ம அனுப்பிச்சிருப்போம் அப்போது அவங்க வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஓகே நான் டெலிவர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இது கூட நம்ம ஒரு இன்வாய்ஸ் அனுப்போம் ஃபைனல் காப்பி இப்போ இந்த இன்வாய்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டு அவங்க பேமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்போது இதோட இந்த ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம எஸ்எம் சைட் பார்க்குறோம் அட் அ ஹை லெவல் பட் உங்களுக்கு இன் ரியல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இன்டெக்ரேட்டட் வித் ப்ராஜெக்ட் மாடியூல் ஏன்னா அந்த காஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரோம் இல்லையா அதில் வரும் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுவா ஆமாம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு பண்ணுறீங்கனாலே உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளே வந்துடும் ஸோ ரெண்டு வாரம் இதில் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் பிஓஎம் சொல்லுவாங்க பாம்னு சொல்லிட்டு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒன்று உள்ள வரும் ஸோ அதோட பிரேக் டவுனை வச்சு நம்ம அந்த காஸ்ட்டு இது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஸோ அதுக்காக ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஃபஸ்ட்டு வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆர்டரு பிக் ஐ மீன் பிக் ஸ்லிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஷிப் கன்ஃபார்மு இன்வாய்ஸு ஸோ இன்வாய்ஸை வந்துட்டு இப்போ நம்ம மேனுவலாக போய் மேட்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு நார்மல் ஃப்ளோ இந்த சினாரியோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் சினாரியோவில் ஸோ அதே ஸோ இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் சில பிஸ்னஸ் நடக்கும் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கனாலும் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது போக நான் சொன்ன இன்னொரு சினாரியோ அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் சினாரியோவில் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஐட்டம் வந்துட்டு ஸோ இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் புக் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் ஆர்டர் புக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பிக்கிங் ஸ்லிப்பு அதுக்கப்புறம் ஷிப் கன்ஃபார்ம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிவிடும் பிகாஸ் அது அது ப்ராசஸ் ஆட் ஆஸ் அண்ட் என்ன சொல்கிறது ஸ்கிப் பண்ண முடியாதனால நம்ம பண்ணுறோமே தவிர ரியலி ரியலிஸ்டிக்லி நம்ம அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ எங்கேயுமே ஷிப்மெண்ட்டே பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே ஸோ இந் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டே ஆக்டிவிட்டி தான் ஒன்று வந்துட்டு சேல்ஸ் ஆர்டரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸு ஸோ இன்வாய்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ரிசிப்ட் பண்ணிடுறோம் அதாவது இன்வாய்ஸுக்கு அமௌண்ட் வந்துட்டு இம்மிடியேட்டாக வாங்கிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு சினாரியோ ஸோ ரெண்டாவது வந்துட்டு காம்போ வருது இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு சில கேஸில் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இது காம்போ மாதிரி இருக்கும் இந்த காம்போவை பிரேக் டவுன் பண்ணி எனக்கு இந்த ஐட்டம் மட்டும் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது பட் ஒரு சில கேசஸில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அது அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் கூட உங்களுக்கு வரும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பில் ஆஃப் மெட்டீரியலாக க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் அப்போ பில் ஆஃப் மெட்டீரியலாக க்ரியேட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் கான்ஃபிகரபிள் ஐட்டமை மட்டும் வெளியில் எடுத்து நம்ம ஒரு சேல்ஸாக பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே இப்போது நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் சினாரியோன்றது அது அது அந்த பொருள் வந்து அங்கே இருக்கிற அங்கே வந்து இருக்கிற அந்த ப்ராசஸை விட்டுட்டு நம்ம காமனா என்ன பண்றோமோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்றீங்க கரெக்டா நம்ம காமனா ஒரு ஒரு பொருள் பிக் பண்ணி அதை வந்து கார்ட்ல போட்டு நம்ம பில் பண்ற அந்த அந்த இது வரைக்கும் சொல்றீங்க ஏதாச்சும் இதுல பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி யூபிஐ பேமெண்ட் தான் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ அதை
ஸோ இதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபைனான்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கூடலாம் ரெக்கன்சிலேஷன்லாம் பண்ணிப்பாங்க இது ரிசிப்ட்டு ஜிஆர் நாங்கள் குட்ஸ் ரிசிப்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க அது வேற ரிசிப்ட்டு இது இன்வாய்ஸ் ரிசிப்ட்டு ஆமாம் இன்வாய்ஸோட ரிசிப்ட்டு அதாவது நான் கேஷ் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒன்று பே பண்ணுவோம் அதுதான் ரிசிப்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல் அதுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கா இல்லை இன்வாய்ஸ் ரிசிப்ட் தானா இல்லை இன்வாய்ஸ் ரிசிப்ட் தான் இது பேரே ரிசிப்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஆ ஓகே ஏஆர் ரிசிப்ட்னாலே நமக்கு இந்த ரிசிப்ட் தான் ஓ ஓகே ஏஆர் ரிசிப்ட் சொல்லும் போது நமக்கு பேபிள் சைடில் வந்துடும் அதாவது அந்த பி டு பி சைக்கிள் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதுதான் ஜிஆர் இது வந்துட்டு ரிசிப்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளோங்கிறது இதுதான் ஓகே ஸோ மேபி நம்ம செட்டப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரீ ரெக்கி செட்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதே ப்ரீ ரெக்கி செட் தான் உங்களுக்கு இதுக்கும் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபைனான்ஸில் வந்துட்டு நான் முதல்ல அந்த இன்வென்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணும்போது சொன்னோம் இல்லையா ஸோ எல்இ கிரியேட் பண்ணி ஸோ அவங்க ஃபைனான்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஜிஎல் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஜிஎல் ஃபுல்லாக அவங்க பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டு இது கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாடியூலாக பார்த்தோம் இன்வென்ட்ரி கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சப் இன்வென்ட்ரி கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஐட்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் யூனிட் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒன்று காமிச்சோம் உங்களுக்கு ஸோ அதில் ஆக்சஸ் எந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் நம்ம இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆக்சஸ்லாம் கொடுத்துருவோம் இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்ல இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரியை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆர்டர் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறாங்கன்ற அந்த இன்வென்ட்ரி அதாவது அந்த மெட்டீரியல் எங்கே இருக்கோ அது இன்வென்ட்ரி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா இல்லை இதே தான் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதான் டிஃபைன் பண்ணி இன்வென்ட்ரி இதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அந்த பி டு பிக்கு நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் அட்டாச் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்னா ஸோ இது ஜஸ்ட் இதில் காட்டணும்னு ஸோ அதில் ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுறது தான் இதுக்கு ஆல்ரெடி ஆட் ஆகி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு காட்டும் அதில் ஆட் ஆகி தான் இருக்கு ஸோ ஆட் பண்ணணும் இன்கேஸ் இல்லை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பட்டன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ஆஃபரிங் அண்ட் டாஸ்க் வரும் ஸோ ஆஃபரிங் கொடுத்துட்டு ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு இதில் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் கீழே போயிட்டு அப்ளை அண்ட் அண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு இதில் ஆட் ஆகிடும் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேராமீட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அதாவது ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க க்ரியேட் பண்ணி சப்மிட்டும் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் பேசிக்லி ஒரு கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரொக்யூரர் ஐ மீன் அந்த ப்ரிப்பேரன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது பையர் ஒருத்தர் இருப்பார் ரெக்வஸ்டர் ஒருத்தர் இருப்பார்னு பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரிப்பேரன்னு நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு பையர் பையரை தான் ப்ரிப்பேர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்று ஒன்றில் ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் யூனிட் கொடுத்துட்டு அந்த பர்சனோட நேம் அது கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு ப்ரைமரிலி என்ன அப்படின்னா இந்த ஐட்டம் வேலிடேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அசோசியேஷன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது வந்துட்டு போல்டான் பிஸ்னஸ் யூனிட்னு ஒன்று
ஸோ இப்போ இது கிரியேட் பண்ணி ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் அதாவது நம்ம இன்வென்ட்ரி கிரியேட் பண்ணும்போது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே பார்த்துருக்க இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் இது வந்துட்டு இன்வென்ட்ரி யூனிட் கிடையாது ஸோ இன்வென்ட்ரி யூனிட் வந்துட்டு இது உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்துட்டு உங்களோட இன்வென்ட்ரி யூனிட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி பார்க்கும்போது கிரியேட் பண்ண ஆர்கனைசேஷன் ஸோ நான் அந்த சேம் ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்வென்ட்ரியோட ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ அது போக உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே இருக்கும் அதாவது இதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு சில கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் ஷிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்ரூவல் வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் போஸ்ட் சேல்ஸ் மாதிரி ஆமாம் ஸோ இது ஒரு சச் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ரெடிட் செக் இருக்கு இல்லையா இப்போ லட்சி க்ரெடிட்ல வந்துட்டு நம்ம சேல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம ஒரு கிராசரிஸ் ஆர் லட்சி ஒரு சைக்கிள் சைக்கிள் வந்துட்டு இப்போ நான் மேனுஃபேக்சர் பண்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு நான் எப்படி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு லெவல் இருக்கு எனக்கு ஸோ ஒன்று வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்னொன்று வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஸோ இப்போ சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்டில் யார் வருவாங்கனா ரிலையன்ஸு டாட்டா இந்த மாதிரி பிக் கம்பெனி சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அவங்களோடது வந்துட்டு ஒன்று ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கில் வச்சுருக்க ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மில் வச்சுருக்காங்க இப்போ டாட்டா எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாடா நியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஜியோன்னா ஜியோ மார்ட் இருக்குது இது போக அமேசான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இது போக ஜியோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது ஸ்டோர்ஸ் ஸ்டோர்ஸில் அவங்க சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க வச்சுருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட சீக்வன்ஸ் ஆர் எப்படி பே பண்ண போகிறாங்கிறது ப்ராப்ளி தி டேஸ் வந்துட்டு லென்த்தியராக இருக்கலாம் அதாவது செவன் டேஸில் பே பண்ணுறாங்கலாம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அவங்களோட பேமெண்ட் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று ஸோ ரெண்டாவது வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி செவன் டேஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ பேமெண்ட்டை ஒரு சிலது ஒவ்வொரு சிலது ரெகுலராக பே பண்ணிடுவாங்க பிகாஸ் சேல்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலது வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுவாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் சினாரியோலாம் இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா க்ரெடிட் செக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ இந்த க்ரெடிட் செக்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ க்ரெடிட் கொடுக்க போகிறோம் லெட்ஸே ஒரு ஃபோர் லேக் நான் க்ரெடிட் கொடுக்குறேன் அப்போது இந்த சைக்கிள் சேல்ஸ் நான் எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோர் லேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோர் லேக்குக்கு மேலே என்னால் சேல் பண்ண முடியாது அதுக்கு முதல்ல அவங்க பேமெண்ட்டை ரீபே பண்ணணும் ரீபே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்துட்டு இது பண்ணுவேன் அப்போது இந்த கண்ட்ரோல் நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னா சேல்ஸ் ஆர்டர்லேயே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் எனக்கு இன்வாய்ஸே க்ரியேட் ஆகாது இன்வாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ சேல்ஸ் ஆர்டரே என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சேல்ஸ் ஆர்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் என்னால் அந்த பிக் ஸ்லிப்பு ஷிப்மெண்ட்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு அங்கேயே கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு க்ரெடிட் செக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த க்ரெடிட் செக்குக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எனேபிள்மெண்ட் வந்துட்டு இங்கே தான் அதாவது இதில் இருக்கு இல்லையா ஆக்டிவேட்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது கொடுத்துட்டு நம்மளோட பிஸ்னஸ் யூனிட்டை இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் எஸ்என் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த க்ரெடிட் செக் வந்துட்டு அப்ளை ஆகிடும் இது வந்துட்டு ஃபர் தி என்டையர் பிஸ்னஸ் யூனிட்டு இப்போது லெட்ஸே ஒரு சில கஸ்டமருக்கு எனக்கு இது தேவையில்லை அதாவது சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ ரிலையன்ஸ் மாதிரி சினாரியோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ரிலையன்ஸுக்கு வந்துட்டு க்ரெடிட் செக் தேவையில்லை பிகாஸ் அவங்க பேமெண்ட் வந்துட்டு ரெகுலராக பண்ண தான் போகிறாங்க இல்லாட்டி எனக்கு இது வரைக்கும் பேமெண்ட் எதுவுமே மிஸ் ஆகலை ஓகேங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கஸ்டமர் லெவலில் நான் போயிட்டு அந்த க்ரெடிட் செக் வந்துட்டு நோ கொடுத்துடலாம் அப்போது இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு கஸ்டமரில் கொடுத்துருக்க அந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு 
பிகாஸ் அந்த கேஸில் வந்துட்டு திருப்பி ஆட்டோ நம்ம ரீப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன் கேஸ் கிரெடிட் செக்கில் போயிடுச்சுன்னா டிராஃப்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த டிராஃப்டில் இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்துட்டு இது பண்ணணும் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ பேமெண்ட் பண்ணோம்னா ரிசெப்ட் உள்ளே வரும் ரிசெப்ட் உள்ளே வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ திருப்பி நம்ம இதை சப்மிட் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ இதை சப்மிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் மறுபடியும் ப்ராசஸ் ஆகும் அப்போ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கிறனால நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஆர்டரை வந்துட்டு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சேவ் ஆர்டர் ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹோல்டில் போய் விழுந்துடும் அதாவது எந்தெந்த சேல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நமக்கு கிரெடிட் செக் இருக்கோ அது எல்லாமே பை டிஃபால்ட் இதாகிடும் ஓகேங்களா இல்லை புரியல ஹோல்டில் போட்டால் நம்ம ஹோல்டில் போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஹோல்டில் போயிடும் ஸோ இதில் வந்துட்டு அகைன் உங்களுக்கு அப்ரூவல் வரும் ஸோ அந்த அப்ரூவல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் ரிசிப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஹோல்டை ரிலீஸ் பண்ணணும் மேனுவலாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சப்மிட் ஓ பேமெண்ட் நடக்காமல் இருக்கும் ஆமாம் அதனால் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக டிராஃப்டில் போட்டுருவோம் அப்புறம் கிரெடிட் செக்கில் இருக்கனாலே டிராஃப்டில் தான் இருக்கும் திருப்பி நம்ம சப்மிட் பண்ணாலும் திருப்பி டிராஃப்டில் தான் இருக்கும் அதை கிளியர் பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட் கஸ்டமர் பே பண்ணால் தான் திருப்பி நம்மளால் சேல்ஸ் ஆர்டர் போட்டு இன்வாய்ஸ்க்கெல்லாம் அனுப்ப முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸோ இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஆப்ஷனல் தான் என்னென்னா இப்போ டிஃபால்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம கொடுத்தது தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்டெக்ரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வரும் அதாவது டூ சினாரியோ இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க ஆட் ஆரக்கிளோட இந்த என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு ஃபைனான்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு சேல்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்ளீட்டாக அப்படின்னா நமக்கு இன்டெக்ரேஷன் சொல்லிட்டு இருக்காது ஸோ இதே இது நான் ஃபைனான்ஸுக்கு ப்ரைமரிலி யூஸ் பண்ணுறேன் லெட்ஸே வந்துட்டு நான் ஒரு ஓடோஃபோன் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸோ ஓடோஃபோனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ரீசார்ஜ் பண்ணுறேன் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஆரக்கல் கிடையாது ஏன்னா ஆரக்கல்கிட்ட இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை நான் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை எடுத்து இங்கே போடுற ஆப்ஷன்லாம் இல்லை அதனால் நான் இந்த மொபைல் ரீசார்ஜ் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் பில் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஆஸ் அ ஓடோஃபன் ஆஸ் அ கம்பெனி அவங்க பில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போது அதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸும் வச்சுருப்பாங்க மேபி ப்ராப்ளி சீக்கல் ஆரக்கல் சீக்கல் எஸ்கியூல்னு சொல்லுவோம் அந்த சீக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் டேட்டா போடுறேன் அப்போது இங்கேருந்து டேட்டா வந்துட்டு எனக்கு ஆர்கலுக்கு வந்தால் தான் நான் இங்கேருந்து ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து டேட்டா திருப்பி இங்கே கொடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம டேட்டான்னு சொல்கிறது வந்துட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் ஸோ சேல்ஸ் ஆர்டரை நம்ம அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் டேட்டா பேஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஸோ வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு திருப்பி நம்ம பிக் ஸ்லிப்பு அதுக்கப்புறம் ஷிப்மெண்ட் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இன்வாய்ஸாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போது இந்த கேஸில் எனக்கு ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் அப்ளிகேஷன் வருது அப்போது ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் அப்ளிகேஷன் வருது அப்படின்னா ஸோ அதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ அதில் லெட்ஸே உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஸோ லெட்ஸே உங்களுக்கு ஓடோஃபன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆஃபர் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ ப்ராப்ளி நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் கம்மியாகுது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த டிஸ்கவுண்ட் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போது இதில் என்ன கொடுப்போம்னா சென்ட் டிஸ்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் டு பில்லிங் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாமே கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய இன்டெக்ரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது இது வந்து இதில் இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண் ஐ மீன் இது நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமா இதில் இருக்கிற எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் இல்லை இது பை டிஃபால்ட்டே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணுமா அப்படி இல்லை உங்களுக்கு எல்லா ஒரு சினாரியோ வரும்போது நம்ம ஒன்று ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி இருக்குமா இல்லை அதான் சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்ட்டு இல்லை பிகாஸ் இதில் பார்த்தீ
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆர்டர் சிஸ்டமு ஸோ நம்மளோட சிஸ்டம் வந்துட்டு நம்ம இதில் கொடுப்போம் இதில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு சேல்ஸ் ஆர்டரோட அப்ரூவல் வரும் ஸோ இதே இது எனக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் இம்போர்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிறோம் பட் எனக்கு வந்துட்டு அப்ரூவல் தேவையில்லை அப்படின்னா ஸோ இந்த சோர்ஸ் சிஸ்டம் மட்டும் கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு அப்ரூவல் நோம் கொடுத்துருவோம் அப்போது ஆர்டர் இம்போர்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அந்த பிக்கிங் ஸ்லிப்பு அதுக்கப்புறம் ஷிப் கன்ஃபார்ம் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது வந்துட்டு எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுட்டு இல்லை பட் இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு இந்த கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைங்கிறத நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் இருக்கு ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸிங் வந்துட்டு நம்ம எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் எப்போவுமே யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை வச்சு ஹேண்டில் ஸோ ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் தேவையில்ல அப்புறம் அப்படியே நீங்கள் நெவர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் டைமு ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டைம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் ரிட்டர்மெண்ட் இதுவும் தேவையில்லை நமக்கு பிகாஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் மாடியூல்லேருந்து இவங்க பண்ணிடுவாங்க ஃபைனான்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது எது எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை ஓகே அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்வென்ட்ரி ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே நம்ம சென்ட் பண்ண அது இது வந்துட்டு எதுக்காக வரும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்போம் அதாவது ஒரு வேற ஹவுஸில் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சின்னாரியோக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இதில் நீங்கள் இது பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் பிகாஸ் நிறையா இருக்கும் இதில் அதுதான் அதுதான் எனக்கு டவுட் ஆச்சு இவ்வளோ இருக்கே இவ்வளவும் நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் சப்போஸ் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதான் அதான் எல்லாமே நமக்கு தேவைப்பட்டாது இல்லை மோஸ்ட்லி யாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ மோஸ்ட் வைட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இருக்கும் இன்வென்ட்ரி லிங்க் இருக்கும் பிகாஸ் அதை நீங்கள் லிங்க் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் சேல்ஸ் ஆர்டர் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த சேல்ஸ் ஆர்டரில் வரும் ஸோ அது ஏன் சேல்ஸ் ஆர்டரில் கொடுக்குறோம்னா அது கொடுத்தோம்னா தான் எந்த இன்வென்ட்ரிலேருந்து இந்த ஐட்டமை பிக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல்ஸ் தான் ஓவர் ஷிப்மெண்ட்டு இதெல்லாம் ஆச்சுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஓகே ஸோ க்ரெடிட் செக் கூட உங்களுக்கு வராது பட் நான் ஜஸ்ட் ஃபார் இது சொல்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிகாஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் அது வருது அப்படின்னா ஸோ அது நீங்கள் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக சொன்னேன் பட் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இதில் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்வென்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இது இவ்வளோதான் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா ம் இதில் எனக்கு அந்த இது பேராமீட்டர்ஸ் தான் ஓகே அது ஒன்ஸ் பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் ஓகே சரி ஓகே அது பாருங்கள் இப்போ இதில் எது ஆட் பண்ணீங்க இப்போ பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன ஆட் பண்ணி இதில் அந்த ஐட்டம் ஆர்கனைசேஷன் சொன்ன இல்லையா அது மட்டும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது அந்த ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ அதை பேராமீட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய இருந்தது அதில் ப்ரைமரிலி நமக்கு அந்த ஐட்டம் மார்க்கு ஸோ அதோட லிங்க் மட்டும் நமக்கு இருந்தாலே போதுமானது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்தது அடுத்தது வந்துட்டு ரிலீஸ் சீக்வன்ஸ் ஓகே 
ஸோ இது டெஸ்டிங்கிறனால உங்களுக்கு இவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்கு பட் ப்ரொடக்ஷன்ல ஆர் உங்களோட யூஏடி இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுல நமக்கு இவ்வளோ இருக்காது ஒரு உங்களோட இன்வென்ட்ரியில இருந்து ஐட்டமை வந்துட்டு நம்ம வெளியில எடுக்கிறோம் பதி பர்பஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த பேக்கேஜிங்கு இதெல்லாமே பண்ணுவோம் பேக்கேஜிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பிக் ஸ்லிப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்லிப்பை வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரிலீஸ் பண்றதுக்கு சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு சில ப்ரயாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே ப்ரயாரிட்டின்னு சொல்றது வந்துட்டு செலக்ஷன் கிரைட்டீரியாவை தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல எடுத்துக்கிட்டோம்னா சேல்ஸ் ஆர்டருங்கிறது ஒரு ப்ரையாரிட்டி ஸோ இது வந்துட்டு அகைன் உங்களுக்கு அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் இருக்கு ஸோ அப்படின்னா இப்போதைக்கு அசண்டிங் ஸோ இதுல ஒரு ப்ரையாரிட்டி வந்துட்டு நமக்கு மேண்டேட்ரி ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன்னு வந்துட்டு நமக்கு கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ ரெண்டாவதா வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி நம்ம ஸ்கெடியூல் ஷிப் டேட் ஷிப் டேட்டை வச்சு நீங்க பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ நான் இந்த ஐட்டமை வந்துட்டு இன்வென்ட்ரியில இருந்து ரிலீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சேல்ஸ் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறேனா இல்லாட்டி ஷிப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறனா அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சேல் சேல்ஸ் ஆர்டரை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஒரு அடிஷ்னல் பேராமீட்டர் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா ஸோ ப்ராப்ளி ஷிப் டேட் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேல்ஸ் ஆர்டர் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு பெருசாக உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு உங்களுக்கு பிக்கிங் ஸ்லிப்போட குரூப்பிங் ரூல்ஸ் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு சீக்வன்ஸு இது வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பிக் ஸ்லிப்பு அந்த பிக் ஸ்லிப் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை குரூப் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி நான் ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டிரான்சாக்ஷன் கூட போட்டிருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் தி பிஸ்னஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ பிகாஸ் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் மேனுஃபேக்சரராக பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் நிறைய பார்த்தோம் ஸோ அதை பொறுத்து நமக்கு அந்த சேல்ஸ் ஆர்டர் கவுண்ட் வந்துட்டு வேடி ஆகும் இப்போது எனி சினாரியோ எனி கிவன் சினாரியோவில் உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் வந்துட்டு மோர் தென் ஹண்ட்ரட் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்போது இதை ஒரு இன்வாய்ஸாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பிக் ஸ்லிப் வந்துட்டு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த பேக்கேஜில் அட்டாச் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த பிக் ஸ்லிப் வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ யூஸ்வலி நம்ம எப்படி இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா பை சேல்ஸ் ஆர்டர் தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அடிஷ்னலி அப்படி நீங்கள் பை கஸ்டமர் கூட கொடுத்துக்கலாம் இந்த பிக் ஸ்லிப் ஜென்ரேஷனுக்காக சொல்றேன் பட் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஒரு சில ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு வேஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் தி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒன்று வந்துட்டு நீங்களாக ஷிப் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்துட்டு நீங்கள் இதில் ஷிப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போது லெட்ஸே உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் பார்ட்டி இதில் பண்ணுறீங்க ஓகே லெட்ஸே டிஹெச்எல் டிஹெச்எல் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் லெட்ஸ் ஏ இதை வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அகைன் இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிளே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சைக்கிள் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நம்ம
ஸோ இப்போது நம்ம ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐட்டம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு பேக்கேஜிங் இதெல்லாமே முடிச்சிடுறோம் பேக்கேஜிங் முடிச்சுட்டு ஆர்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போது இந்த ஆர்டர் கொடுக்குறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆர்டருக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஆர்டர்னு சொல்லும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராபப்ளி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் இருக்கலாம் இல்லாட்டி பேசிக் மாடல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கலாம் ஸோ யூஸ்வலி நம்ம எக்ஸ்போர்ட்னு பேசும்போது ஒரு ப்ராப்ளி ஒரு டென் தௌசண்ட் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு தௌசண்ட் குவான்டிட்டிஸ் அட்லீஸ்ட் இருக்குன்னா இந்த தௌசண்ட் குவான்டிட்டிஸை மொத்தமாக நம்ம ஷிப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த சினாரியோவில் ஒரே ஐட்டமை தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஷிப்மெண்ட்லேயே அனுப்ப போகிறோம் அப்போது குரூப் பை ஐட்டம் கொடுத்துருவோம் இந்த சினாரியோவில் ஸோ நான் இப்போ கொடுக்கல பிகாஸ் நம்மளோட சினாரியோ டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறனால ஆர்டர் நம்பர் அதாவது சேல்ஸ் ஆர்டர் நம்பரையும் கஸ்டமரையும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் இது போக இப்போ நமக்கு அதர் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு இப்போ ப்ராஜெக்ட் வைஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எடுக்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் வைஸ் அண்ட் டாஸ்க் வைஸ் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டிங் ஆன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் தி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பொறுத்தது ஓகே ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ல அந்த பைப் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அது இருந்ததுன்னா பை ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டாஸ்க் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அது போக இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுவோமா இல்ல எப்படி சொல்றது இந்த இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்காதா இல்ல இல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மேனுவலா பண்ண வேண்டாங்கிறதுனால நம்ம இந்த குரூப்பிங் ரூல் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்றோம் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ சேல்ஸ் ஆர்டர் ஒன்று வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு மாதிரி குரூப் ஆகணும் சேல்ஸ் ஆர்டர் டூ கிரியேட் ஆகுதுன்னா இது ஒரு மாதிரி குரூப் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த குரூப்பிங் ரூல்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் என்டர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு குரூப்பிங் ரூல்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே செட்டப்லேருந்து உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்போது பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா நாலு சேல்ஸ் ஆர்டர் இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க சேல்ஸ் ஆர்டர் ஒன்ல வந்துட்டு ஒரு தௌசண்ட் குவான்டிட்டிஸும் டூல வந்துட்டு ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டிஸும் இருக்கு அப்போ அந்த சேல்ஸ் ஆர்டர் ஒன் வித் கஸ்டமர் இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த சேல்ஸ் ஆர்டர் நம்பர்ல எவ்வளோ வந்திருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் இன்வாய்ஸ் சாரி இன்வாய்ஸ் இல்லை இந்த பிக்ஸ் ஸ்லிப் வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இது ஒன்று ஸோ இது போக இப்போ நீங்க ஐட்டம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டர் ஒரு கஸ்டமரு ஒரு ஐட்டம் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒரு இன்வாய்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு பிக்ஸ்லப் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சப் இன்வென்ட்ரி லொக்கேட்ரு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம இந்த குரூப்பிங் ரூல் வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆர்டர் நம்பரையும் கஸ்டமரையும் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓகே இல்லை இதில் வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இல்லை இல்லை இதில் ஓகே தான் எல்லாமே ஸோ நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ சிஸ்டம்க்கு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டுக்கு இதுதான் ரூல்ஸாக இருக்குது அப்போ இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டை வச்சு நம்ம சேல்ஸ் ஆர்டர் போட்டோம்னாலே அடுத்தது பிக்ஸ்லிப் வந்துட்டு எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுங்கிறது சிஸ்டம்க்கே தெரியும் அது ஓகே எல்லாமே உங்களுக்கு சிஸ்டம் ட்ரிவன் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு ஷிப் கன்ஃபார்ம் Okay. Okay. ஸோ இப்போது நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஷிப் வித் அதாவது எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் வந்துட்டு நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் 
ஸோ இங்கே ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் ஆட்டர் குவான்டிட்டி தான் வந்துட்டு ரெக்வஸ்டட் ஐட் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் சொல்கிறோம் இப்போது ரெக்வஸ்டட் குவான்டிட்டிஸை வச்சு இப்போ நம்ம ஷிப்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணணுமா இல்லாட்டி ஷிப் குவான்டிட்டிஸ் ஷிப் குவான்டிட்டிஸில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அதை வச்சு பண்ணுறோமோ ஸோ யூஸ்வலி நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான் கொடுப்போம் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கொடுப்போம் ஏன்னா சேல்ஸ் ஆர்டரில் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஷிப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் அந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் போய் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அகெயின் நமக்கு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போது ஸ்டேஜ் குவான்டிட்டி அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஸ்டேஜிங் இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்வென்ட்ரி க்ரியே ஆர்கனைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜ் குவான்டிட்டினா ஸோ அதில் நம்ம வச்சுருக்கிற குவான்டிட்டிக்கு ஷிப்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போது ஷிப் கன்ஃபார்முங்கிறது நமக்கு எஸ்சிஎம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வந்துடும் ஸோ ஷிப் கன்ஃபார்முக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஐட்டம் வந்துட்டு ரிசீவல் மாடியூல் போயிடும் ஸோ ரிசீவல் மாடியூல்ல இருந்து நமக்கு ஃபர்தராக ரிசிப்ட் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த க்ளோஸ் ரிசிப்ட் நமக்கு எதுக்காக வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இது அகைன் செட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி இது உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ இப்போ இது நம் நம்ம வந்து இந்த செட் அப் பண்றோம்ல இது வந்து இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து நம்ம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எண்டியூசர் வந்து ஆர்டர் போடுறான்னா அதுக்கான டெஃபினேஷன் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்டுங்களா இல்லைனா ஒரு <laughs> 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 இல்லை அது ஆர்டர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் பட் இதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது வந்துட்டு கஸ்டமருக்கு நம்ம ஆர்டர் புக் பண்ணுறது வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிற இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர்னா கூட உங்களுக்கு சேம் தான் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ஏன்னா இப்போ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டைப் தானே தவிர அதுக்கு இதுக்கு உங்களுக்கு வேரியேஷன் வராது பிகாஸ் இதில் பண்ணுற ப்ராசஸ் சேம் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் அதுலேயும் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ அது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகாது பட் கஸ்டமருங்கிற ஃபீல்டில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தான் உங்களோட என்டிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த என்டிட்டியை கஸ்டமராக செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஆக்சுவல் கஸ்டமர் அதாவது உங்களோட ரிலையன்ஸு அதுக்கப்புறம் அமேசான் ஸோ இவங்களுக்கு நீங்கள் பில்லிங் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஷிப்மெண்ட்டுங்கிறது ஸோ ரிசீவலுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா க்ளோஸ் ஷிப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுப்போம் பிகாஸ் நமக்கு ஷிப்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஷிப்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்வாய்ஸு இன்வாய்ஸுக்கு அப்புறம் கஸ்டமர் வந்துட்டு நமக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணும் ஸோ அதனால் நம்ம க்ளோஸ் ஷிப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு இது தான் இன்டகிரேட்டட் சிஸ்டம் தான் ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு தேவையில்லை ஸோ என்ன நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஓடோஃபோன் சினாரியோ ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த கேஸு ஓகேங்களா ஸோ அங்கேருந்து இப்போ நமக்கு டேட்டா வருது அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இது கொடுத்துக்கலாம் அந்த இன்வென்ட்ரி அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இன்டெகிரேட்டட் சிஸ்டம்லேருந்து நமக்கு ஆரோக்கியலுக்கு ஃபீடு எடுத்து திருப்பி அதுலேருந்து நம்ம ஆர்டர் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஷிப்மெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஏஆருக்கு மூவ் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு வந்துட்டு இன்டெகிரேஷன் இல்லைங்கிறனால நான் இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு டிசேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷிப்மெண்ட் மெத்தட் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரெடிட்ஸு டிஹெச்எல் ஏர்வைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த லிஸ்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அரசன் இதெல்லாமே ஜஸ்ட்டு இது கஸ்டம் காம்போனட்டு ஸோ இது டெஸ்ட்டுங்கிறதுனால க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் டிஹெச்எல் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டாண்டர்டாக நமக்கு வர்றது ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்டோட ஜாப் டைப்பு ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு ஷிப் கன்ஃபார்ம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பிக் ரிலீஸ் டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு இதுக்கு வராது பிகாஸ் நம்ம டேரெக்டாக வந்துட்டு ஷிப் கன்ஃபார்ம் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஓகே 
ஓகே சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்தோம்னா இப்போ நமக்கு ஷிஃப்ட் கன்ஃபர்மேஷனும் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இப்போ நமக்கு அந்த பிக்கிங் ரூல்ஸும் அதுக்கப்புறம் பிக்கிங் வேர்ஸு ஸோ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி லெவன் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ ப்ராப்ளி நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் இது இப்போ நாளைக்கு என்ன பார்ப்போம்னா அந்த பிக்கிங் ரூல்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த இதெல்லாமே இருக்கு நமக்கு அந்த ஷிப்பிங் பேராமீட்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு அந்த ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ரைஸ் லிஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஐட்டம் ஸோ ஐட்டம் வந்துட்டு நமக்கு இதில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இன்வென்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இன்வென்ட்ரி பார்த்தப்போ நம்ம ஐட்டம் இதெல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு அந்த ஐட்டம்ஸை வந்துட்டு நம்ம இந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் இதெல்லாமே கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ஸ்டெட் பண்ணுவோம் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஓகே இது இதுக்கே நமக்கு நாளைக்கு டைம் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்துட்டு நம்ம கஸ்டமர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளேயே மாஸ்டர் இதெல்லாமே கஸ்டமர் கஸ்டமர் சைட்டு அதில் வந்துட்டு அந்த கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் இதெல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ இது பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு செட்டப் வைஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ காட்டணும் ஒன்று அதாவது ஆர்டர் புக் பண்ணுறதுலேருந்து ரிசிப்ட் வரைக்கும் நமக்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே நாளைக்கு